हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिविल नॉलेज यूट्यूब झानल सो मन लास्ट क्लास अलमेट लोड मेथड गिस्कसा अं मन वर्किंग स्ट्रेस मेथड मन अंत प्रीविय क्लास मन कंप्लीट जस्ट थी मत सो ये मन अजमशन ओके अडवांटेज डिअडवांटेज वीटे चूसा प्रॉब्लम अच्छे मन इंका स्टार्ट सो मन की प्रॉब्लम्स उ वर्किंग स्ट्रेस मेथड सो अं अलगे लिम स्टेट मेथड जस्ट अलमेट लोड मेथड जस्ट थी मतमे दट वेरी लिमटेड सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड मन को अडवांटेज डिअडवांटेजेस अजमशन ओके कंक्लूजन मन ड्राबैक्स लिमटेश मैं चूसा प्रीविय क्लास सो टूडे वी आर् गोइंग टू डिस्क अबउट लिमट स्टेट मेथड सो लिमट स्टेट मेथड मैं डिस्कसा नाट प्रॉब्लम सो थी मन थी अनेमेम उ लिमट स्टेट मेथड अभी डिस्कसा अंत इध मन के इंट्रडक्ष टाइप लागन लिमट स्टेट मेथड की सो अभी मन वर्किंग स्ट्रेस मेथड प्रॉब्लम अन तरह नैक्स्ट मन लिमट स्टेट मेथड ने इंका डीटेल मैं स्टडी ओके सो इंका डीटेल लिमट स्टेट मेथड स्टडी दाँटो प्रॉब्लमस ओके अनालिसजन एलावी मैं चूस्त ओके सो ई रोज मन वी कैन कॉल इट लाइक इंट्रडक्ष वीडियो फर् लिमट स्टेट मेथड ओके लिमट स्टेट मेथड इन लिमट स्टेट मेथड सो मन की लिमट स्टेट मेथड डिजन मेथड एचिंदने आलरे रीजन अभी मैं चूसा लास्ट क्लास्ट एन कटे वी हाव टू डिफरेंट टाइप्स आफ डिज मेथड्स एर्यर दैन लिमट स्टेट मेथड दो आर् का ऐस वर्किंग स्टेट मेथड अंड अलमेट लोड मेथड बट वी हाव ड्राबैक् फ्रम दी टू मेथड्स दट वै टू ओवर कम दी ड्राबैक्स फ्रम दी टू मेथड्स लिमट स्टेट मेथड हाज डिज सो लिमट स्टेट मेथड ने मन की तस्कोचार लास्ट टू मेथड्स उड़े ड्राबैक्स कवर चयन कोसम सो लिमट स्टेट मेथड अंटे इन लिमट स्टेट मेथड दि स्ट्रक्चर शेल बी डिजाइन टू विस्टा सेफ्ली आल दि लोड लयबल टू ऐक्ट आट आट मीन हिर् इट इज दि स्ट्रक्चर सो थ्रू अवट इट्स लाइफ सो मन की लिमट स्टेट मेथड स्ट्रक्चर ने मैं एलाजन चस्ताे सो दट दि स्ट्रक्चर कैन विस्टा आल दि लोड लयबल टू ऐक्ट इन थ्रू अवट लाइफ थ्रू अवट लाइफ पीरियड अंत अद बिल अने फिफ्टी इयर्स की मन स्पा कंस्ट्रक्टे दिन फिफ्टी इयर लाइफ स्पै लाइफ स्पा लवैसे मन की लोडस दिन पैन वस्तायो वाट अभी सेफ विस्टा चेट मन लिमट स्टेट मेथड स्ट्रक्चर मन लिमट स्टेट मेथड यूज स्ट्रक्चर ने डिजन चस्ता ओके अंट शेल आलो अं इदे मन देंटा अलमेट लोड मेथड इदे माटाक सो स्ट्रक्चर मन के लोडस अने वस्तायो वाट मन से सेफ मन डिस्ट्रिब्यूटे बि बिलो लेयर्स आर् एक्सट्रीम ग्रउंड मन ट्रांसफर से लोडस मन की थ्रू अवट लाइफ स्पैन बिल पैन आ लोडस ट्रांसफर से बिल अनेटाइड देंट अलमेट लोड मेथड का दिस्ज दि ड्राबैक इन अलमेट लोड मेथड दट इट शेल नाट साफ दि सर्वीसबिटी कंडीशन सो एक्टे लिमट से सारी अलमेट लोड मेथड बट हिर् लिमट स्टेट मेथड मन के सो आ ड्राबैक एदमेट लोड मेथड दाने कवर ओके सो ओवरकम एला सो मन की कोई फैक्टर आफ् सेफ्टी अवी चूस मुं मुझे डिस्कसा सो हिर् इट इट शेल आलो साफ दि सर्वीसबिटी रिक्वर्मेंट अलांग वित् सेफ्टी सो दी सेफ्टी रिक्वर्मेंट उ सर्वीसबिटी रिक्वर्मेंट उठाइन सो सच ऐस लिमिटेशन आफ्लैक्षन अंड क्राकिंग सो सर्वीसबिटी रिक्वर्मेंट्स अंटेटे सो डिफ्लैक्षन क्राकिंग की लिमटेशन उ दींप अंत दिन मीन एंटे लिमट सो ई लिमट दाटी वेलवन डिफ्लैक्षन क्राकिंग ओके सो अला लिमट दाटी वेलन मन के सर्वीसबिटी अने उन्मा दिन इंटरनेट फंशन अभी साफ चेयल फर् एग्जापल रेसीडेयल बिल अंटे पीपल दाटो लिविंग से मन के निवस कंस्ट्रक्टर कदा सो आ पर्पस साफ चेयल एपड़े लिमट स्टेट मेथड तो डिजन चुके सो दि ऐक्सप्टबल लिमट फर् दि सेफ्टी अं सर्वीसबिटी रिक्वर्मेंट बिफोर 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 फेल्यूर अकर्स इक मिस्टर बिफोर फेल्यूर अकर्स is called a limit state is called a limit state so limit state method annam kada enduku limit state ani name chesina ante dan nenu ikkada limiting anamata ante mana edaithe deflection and alage cracking vibrations veetannitni 
లిమిట్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా సో ఈ మెథడ్ అనేది వీటన్నిటిని లిమిట్ చేస్తుంది అంటే దీన్ని దాటి వెళ్ళకుండా ఒక లిమిట్ ని దాటి వెళ్ళకుండా మనం డిజైన్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇదే మనం డెఫినేషన్ కి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ కి ది యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్ ది యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్ ఫర్ ది సేఫ్టీ అండ్ సర్వీసబిలిటీ సో సేఫ్టీ లో సర్వీసబిలిటీ లో మనకి ఏవైతే లిమిట్స్ ఉంటాయో ఆ లిమిట్స్ ని దాటి వెళ్తే స్ట్రక్చర్ అనేది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది సో అలా బిఫోర్ ఫెయిల్యూర్ అక్కర్స్ ఫెయిల్యూర్ అక్కర్ అవ్వక ముందు సో మనకి లిమిట్స్ ఉంటాయి అనమాట బిల్డింగ్ లో ఫే డిఫ్లెక్షన్ ఎంత రావచ్చు ఓకేనా అండ్ అలాగే మనకి క్రాక్స్ అనేటి ఈ ఎక్స్టెంట్ వరకు పర్మిట్ చేయొచ్చు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే బిల్డింగ్ కి డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా మనకి కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్ లోనే మనకి సేఫ్టీ అండ్ సర్వీసబిలిటీ కండిషన్స్ అన్ని ఉండేటట్టు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటాం ఎప్పుడంటే బిఫోర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఫెయిల్ అవ్వక ముందే సో మనం ఫెయిల్ అవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ లిమిట్స్ లోనే ఉంచుకుంటున్నాం అనమాట సేఫ్టీ అండ్ సర్వీసబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా సో దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే లిమిట్ స్టేట్ అంటాం ఓకేనా దాన్ని లిమిట్ స్టేట్ అంటాం ది ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ లిమిట్ స్టేట్ డిజైన్ ఈస్ టు అచీవ్ యాక్సెప్టబుల్ ప్రాబిలిటీస్ దట్ ది స్ట్రక్చర్ విల్ నాట్ బికమ్ అన్ఫిట్ ఫర్ ది యూజ్ ఫర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ రీచ్ ఏ లిమిట్ స్టేట్ సో లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ లో మనకి ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఈ లిమిట్ స్టేట్ ని రీచ్ అవ్వకుండా అంటే ఏదైతే మనకి మన బిల్డింగ్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని అది ఇంటర్నెట్ ఫంక్షన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తూ సో మన సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఈ లిమిట్ స్టేట్ ని దాటి పోలేదు అని ఓకేనా ఇట్ విల్ నాట్ రీచ్ ఇట్స్ లిమిట్ స్టేట్ సో లిమిట్ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్ అనమాట లిమిట్ స్టేట్ అంటే ఏంటి దోస్ ఆర్ లిమిట్స్ ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ సర్వీసబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆ లిమిట్స్ దాటి వెళ్లకుండా ఓకేనా టు నాట్ టు రీచ్ దట్ లిమిట్ స్టేట్ వీ ఆర్ డిజైనింగ్ ది స్ట్రక్చర్ సో మన ఎయిమ్ అదే అనమాట ఆ లిమిట్ స్టేట్ ని ఏదైతే ఉండో లిమిట్స్ యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్ ఆ లిమిట్స్ ని దాటి పోకుండా సేఫ్టీ అండ్ సర్వీసబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా సో ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్ లోనే ఉండేటట్టు లోపలనే ఉండేటట్టు ఆ లిమిట్స్ దాటి వెళ్లకుండా సో దట్ అలా ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది మన బిల్డింగ్ అనేది దాని ఫంక్షన్ అది సాటిస్ఫై చేయగలుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆల్ రిలవెంట్ లిమిట్ స్టేట్స్ షెల్ బి కన్సిడర్డ్ అండ్ ఇన్ జనరల్ ది స్ట్రక్చర్ షెల్ బి డిజైన్డ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ మోస్ట్ క్రిటికల్ లిమిట్ స్టేట్ సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్ స్టేట్ ఉంటాయి అనమాట లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాబ్స్ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీ దాంట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి వాటన్నిటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని లిమిట్ లిమిట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఏదైతే మనకు మోస్ట్ క్రిటికల్ ఉంటుందో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఒక్కొక్క కేసులో క్రిటికల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సచ్ అస్ బీము కాలము స్లాబ్ ఫుటింగ్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్క కేసులో ఒక్కొక్క మనకి అన్ని బెండింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవ్వాలని రూల్ లేదు అన్ని క్రషింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవ్వాలని రూల్ లేదు అన్ని కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వాలని రూల్ లేదు సో అన్ని పంచింగ్ షేర్ వల్ల ఫెయిల్ అవ్వాలని రూల్ లేదు అట్లా డిఫరెంట్ కొన్ని క్రిటికల్ కేసెస్ అనేటివి ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్క స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ లో ఆ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ కి తగ్గట్టు ఏదైతే క్రిటికల్ కేసు ఉంటుందో ఆ క్రిటికల్ లిమిట్ స్టేట్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే డిజైన్ చేస్తాం మిగిలిన లిమిట్ స్టేట్ అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అని జస్ట్ చెక్ చేస్తాం అనమాట ఓకే మిగిలిన క్రిటికల్ కేసెస్ కాకుండా మిగిలిన కేసెస్ లో కూడా మనకి ఈ మనం చేసిన డిజైన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ డిజైన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ లో మనము క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అనేటి లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ లో మాత్రమే చూస్తాం సచ్ యాజ్ మనకి ఏదైతే వర్కింగ్ స్టేట్ మెథడ్ లో మాడ్యులార్ రేషియో అనే పదం విన్నామో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడ అంటే లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ సో వేరే మెథడ్స్ లో మనం అది ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అనే వర్డ్ అనేది యూజ్ చేయమన్నమాట ఓకే సో ఫర్ మెటీరియల్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ అప్లైడ్ లోడ్స్ సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాల్యూస్ అనేటివి దేనికి దేనికి అప్లికబుల్ అంటే మనకి దేనికి దేనికి మనం తీసుకుంటాం అంటే మెటీరియల్ స్ట్రెంగ్స్ కి అండ్ అలాగే మనం ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్
సో ఈ ఈ స్టాటిస్టికల్ డేటా అంటే ఏంటంటే మనం యాక్చువల్గా ఏదైతే టెస్ట్లు చేసి సో మన కాంక్రీట్ కానీ స్టీల్ కానీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్కి అండ్ అలాగే లోడ్స్ నుంచి లోడ్స్ కూడా లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ కూడా అంతే మన డిఫరెంట్ టెస్ట్లు చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయిన కండక్ట్ చేసి మనకి ఏవైతే రిజల్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయో ఆ ఆ స్టాటిస్టికల్ డేటాని బట్టి అయినా మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అనేటివి తీసుకోవాలి ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో సింపుల్గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా సో మన వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అంత తీసుకోవాలి ఫర్ మెటీరియల్స్ అండ్ లోడ్స్ అనేటివి ఓకేనా సో అసలు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటివి అనేది మనం లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు చూద్దాం సో జస్ట్ ఫర్ మీకు ఐడియా కోసం నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అనేది మనం స్ట్రెంత్కి తీసుకుంటాం లోడ్కి తీసుకుంటాం ఇప్పుడు స్ట్రెంత్కి క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే మన స్ట్రెంత్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ని మనం ఏం చేస్తామంటే మిక్స్ చేస్తాం అనుకుంటాం దానికి ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ స్ట్రెంత్ ఉందా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సో అంటే ఉందా లేదా అంటే మనం ఏమో ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్తో ఒక హండ్రెడ్ క్యూబ్స్ అనేది క్యాష్ చేస్తాం ఓకేనా ఒక ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్తో వన్ ఫిఫ్టీ బై వన్ ఫిఫ్టీ బై వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం క్యూబ్స్ ఒక హండ్రెడ్ క్యాష్ చేసాం ఏది ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ మిక్స్ కలిపి కానీ అంటే ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ అంటే దాని ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉండాలి కదా బట్ మనకి ఇక్కడ మన ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ తీసుకోవట్లా ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు తీసుకోవట్లేదు అసలు తీసుకుంటామా లేదా అంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ అనేది మనకు ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉంటేనే మనం తీసుకోవాలి లేకపోతే తీసుకోలేము అసలు ఎలా వస్తుంది ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు మనం హండ్రెడ్ క్యూబ్స్ వేసాం కదా ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ మిక్స్తో ఆ హండ్రెడ్ క్యూబ్స్ని టెస్ట్ చేస్తాం మనం ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ క్యూరింగ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే టెస్ట్ చేస్తాం టెస్ట్ చేసినప్పుడు సిటీఎంలో కానీ యూటీఎంలో కానీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ హండ్రెడ్ క్యూబ్స్లో ఫిఫ్టీ క్యూబ్స్ మాత్రమే నాకు ఏమైనంటే ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ వచ్చాయి మిగిలిన ఫిఫ్టీ క్యూబ్స్ అనేటివి ఫిఫ్టీనో థర్టీనో లెవెనో టెన్నో వచ్చాయి అనమాట తక్కువ అంటే ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ స్ట్రెంత్ అనేది రాలేదు అనమాట ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటే మనకి సాటిస్ఫై అయింది సో అప్పుడు మనము మనం ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ అని చెప్పలేం కదా దాన్ని ఎందుకంటే మన సొగానికి సొగం కాంక్రీట్ స్ట్రెంత్ అనేది ఏమైపోయింది పడిపోయింది అనమాట ఓకేనా సో సొగానికి సొగం పైగా కాంక్రీట్ మన స్ట్రెంత్ అనేది మన రిక్వైర్ మనం అనుకున్నట్లు రాలా అప్పుడు ఆబ్వియస్గా మనం డిజైన్ చేసి అలా అనుకోని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే మన స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్లో అంత స్ట్రెంత్ అనేది ఉండదు సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అనేవి తీసుకుంటాం ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎం ట్వంటీలో మనం మిక్స్ చేసింది ఎం ట్వంటీనే కానీ దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ ట్వంటీగా తీసుకోం ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకు అది సాటిస్ఫై చేయాలి ఏం సాటిస్ఫై చేయలేదు అంటే అకార్డింగ్ టు ఐఎస్ కోడ్ మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మన మెటీరియల్స్ని టెస్ట్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి పాస్ అవ్వాలంటుంది ఓకేనా సో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి మనకి ఏం అవ్వాలంటే సో పాస్ అవ్వాలన్నమాట సో నాట్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ టు బీ ఫెయిల్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి మనకి ఫెయిల్ అవ్వకూడదు దట్ మీన్స్ ఇఫ్ వీ క్యాస్ట్ హండ్రెడ్ ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ క్యూబ్స్ సో మనం ఒక హండ్రెడ్ ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ క్యూబ్స్ క్యాష్ చేసినప్పుడు మనం యూజ్ చేసి మిక్స్ ఎం ట్వంటీ కదా సో అప్పుడు మనం వాటిని ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ క్యూరింగ్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి నైంటీ ఫైవ్ క్యూబ్స్ వచ్చేసి కంపల్సరీగా మనకి ఏమి ఉండాలంటే ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ అనేది ఉండాలి సో ఓన్లీ ఫైవ్ మాత్రమే మనకి ఉండొచ్చు అనమాట అది లిమిట్ అనమాట ఓకే ఫైవ్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ క్యూబ్స్కి నైంటీ అదే ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ క్యూబ్స్కి మనకి ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ కంటే స్ట్రెంత్ తక్కువ వస్తే సో దట్ ఈస్ నాట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ దానికి ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ కాదు ఓకేనా సో అది మనకి కండిషన్ అనమాట క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్కి సో అలాగే స్టీల్ అయినా అంతే ఏదైనా అంతే మనకి సో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి పాస్ అవ్వాలి ఓకే మనం ఏదైతే స్ట్రెంత్ అనుకున్నామో అది గెయిన్ అవ్వాలి మన నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్పేస్మెన్స్ స్పేస్మెన్స్కి సో అట్లా కాకుండా ఉంటే దాన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్
ఈ బీమ్ లో మనకి ఏంటంటే ట్వంటీ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ యూడిఎల్ అనేది వస్తుంది అనుకున్నాం ఇంక్లూడింగ్ లైవ్ లోడ్ అండ్ డెడ్ లోడ్ బోత్ రెండు కలిపి ఇప్పుడు మనము దీన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ లోడ్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అనమాట అంటే ఇంతకంటే లోడ్ అనేది ఎక్కువ రాకూడదు ఆ మెంబర్ పైకి సో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ కంటే ఎక్కువ రాకూడదు అనమాట త్రూ అవుట్ ఇట్స్ లైఫ్ స్పాన్ అది ఒక యాభై ఏళ్ళు ఉంటే యాభై ఏళ్ళల్లో దానికి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబిలిటీ అనేది ఉండకూడదు ఏది ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ కంటే ఎక్కువ లోడ్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉండకూడదు ఆ లోడ్ ని మనం ఏమనుకుంటాం అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ లోడ్ అనుకుంటాం ఓకే సో దట్ ఈస్ సింపుల్ నాట్ మచ్ డిఫికల్ట్ సో మనం అనుకునే లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లోడ్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే సో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా ఛాన్స్ అనేది ఉండదు అంతకంటే ఎక్కువ లోడ్ వచ్చేదానికి ఆ మెంబర్ పైకి సో అలాంటి కేసులో అప్పుడు మనం దాన్ని ఆ లోడ్ని ఏమంటాం క్యారెక్టరిస్టిక్ లోడ్ అంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లోడ్స్ని తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం అంటే డిజైన్ చేస్తాం వీటితో పాటు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాం ఇవి దేనికి అంటే సో మెటీరియల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఓకేనా తగ్గించడానికి అండ్ అలాగే లోడ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఓకే సో మెటీరియల్ స్ట్రెంగ్త్ని తగ్గిస్తున్నాం లోడ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం సో మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా సేఫ్టీ అలాగే సర్వీసబిలిటీ రెండు సాటిస్ఫై చేయాలంటే మనం మెటీరియల్ స్ట్రెంగ్త్కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే వచ్చే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకోవాలి అయితే మెటీరియల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఏం చేయాలంటే డివైడెడ్ బై దట్ మీన్స్ మనం తగ్గిస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా స్ట్రెంగ్త్ని ఏమని చేస్తాం డివైడెడ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ చేస్తున్నాం దట్ మీన్స్ తగ్గిస్తున్నాం స్ట్రెంగ్త్ని మన మెటీరియల్కి ఉండాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ కంటే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం బట్ నాట్ దట్ మచ్ హై ఇన్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో తగ్గించినంత అంటే అంత అండర్ ఎస్టిమేట్ అనేది చేయట్లేదు అనమాట ఇక్కడ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసినప్పటికీ మనకు దాని కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి సో వాటి కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట బట్ అక్కడ మనకి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో ఈ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంక్రీట్కి త్రీ అనమాట అదే స్టీల్కి అయితే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ అనమాట వాటికి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ లేవు ఎందుకు అంత సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నామంటే సో దానికి అంత కండిషన్స్ మనకి అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా లేవు బట్ ఇక్కడ మనకి తీసుకుండే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీస్కి మన కొన్ని రీజన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో అది మనకి లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఇంట్రొడక్షన్ లాగా నెక్స్ట్ మనం దీని గురించి డీప్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనాలిసిస్ డిజైన్స్ చేసేటప్పుడు ఇంకా మనం డీప్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ గురించి ఓకే గైస్ సో ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను కంపల్సరీగా సో అండ్ అలాగే మీకు ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా సో వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోదు అండి గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో